Jodoh yang kita tunggu Saban tahun Belum tiba Kawan-kawan semua dah kahwin Dah ada anak Adik dah kahwin Si kakak, si abang belum kahwin Belum ada keluarga, belum ada anak Belum ada pasangan Kenapa ya Allah Saat kita rasa down Kita rasa jatuh Kita rasa sedih Terus jangan biarkan hawa nafsu ataupun syaitan menguasai hati, perasaan, fikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah kerana pada pagi ini, pada saat ini kita masih lagi bernyawa dan masih lagi berdaya. Bila ada lagi nyawa dan ada lagi daya, maksudnya kita masih lagi tidak pernah terlambat untuk memulakan sesuatu, meneruskan sesuatu dan menyudahkan sesuatu. Selagi mana kita bernyawa dan sebagaimana kita masih berdaya. Tinggal lagi ke azaman, usaha yang tidak pernah berhenti, tidak berputus asa dengan rahmat Allah, doa yang berterusan, kemudian kita bertawakal kepadanya. Insya Allah kehidupan kita berada di atas jalan-jalan kebenaran Kerana apabila kita berhenti berusaha Sama ada untuk berhijrah jadi lebih baik Berusaha untuk berubah menjadi lebih baik Untuk kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat Berhenti berusaha membawa maksud kita berhenti jadi manusia Sebab sifat manusia adalah tidak pernah berputus asa Berputus asa dengan Segala yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan kita akal. Allah berikan kepada kita iman. Sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, kita ada iman. Kita ada kepercayaan bahawa ada kuasa yang luar biasa. Ada kuasa yang maha hebat. Ada kuasa yang uh, la haula wa la quwata illa billah wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bahawa kuasa itu berkuasa di atas segala sesuatu. Maka keimanan itulah sebenarnya dasar yang paling utama supaya kita terus berusaha. Kita yakin dan beriman. Bila kita lemah semangat, kita down, kita hilang arah tuju. Saat itu kita sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, tolong aku Ya Allah. Dan saat kita sebut itu sepatutnya kita rasa kita ada semuanya. Maksud ada semuanya tu memanglah zahirnya kita tak ada semua tu. Kita bukan ada apa yang kita nak. Apa yang kita perlu pada saat kita menyebut Ya Allah tolong aku Ya Allah tolong Tetapi Kita sedang menyeru nama Allah yang maha berkuasa Di atas segala sesuatu Maka walaupun sesuatu Yang kita perlu itu belum ada Belum muncul Belum kelihatan tuan-puan sekalian Tetapi kita yakin bahawa Yang kita sedang bergantung Dan merayu dan menyeru Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mampu Berikan apa sahaja Mampu berikan apa sahaja yang kita mahu Dan yang kita perlu Cuma masa sahaja Masa yang tepat Masa yang berkat Allah tidak beri pada saat kita perlu Yang kita mahu tu Yang kita rasa kita perlu Yang kita mahu tu Kerana Allah maha mengetahui Allah maha mengetahui Why? Jodoh yang kita tunggu Saban tahun Belum tiba Kawan-kawan semua dah kahwin Dah ada anak Adik dah kahwin Si kakak, si abang belum kahwin, belum ada keluarga, belum ada anak, belum ada pasangan Kenapa ya Allah? Saat kita rasa down, kita rasa jatuh, kita rasa sedih Terus jangan biarkan hawa nafsu ataupun syaitan menguasai hati, perasaan, fikiran kita Itu contohlah, contoh satu satu keadaan kan Ada orang dia berusaha keras dalam hidupnya, usaha-usaha Tapi hasilnya biasa-biasa Di waktu yang sama dilihat ada kawan dia usaha biasa-biasa Tapi Hasil luar biasa Memang akan tertanya kenapa ah, ah, Di mana lagi tak kena Aku ada banyak dosa ke Kesilapan apa yang aku buat ni Kenapa apa yang menghalang ya Subhanallah Subhanallah tuan-puan sekalian Kadang-kadang ia bukan melibatkan Sesuatu yang kita buat Tetapi ia melibatkan sesuatu yang Allah rancang Untuk kita lebih baik Allah merancang sesuatu yang jauh lebih baik Daripada apa yang dekat yang kita harap Tetapi Allah sedang sediakan yang jauh tetapi itulah yang lebih kita perlu Iaitu syurganya yang abadi Yang perlu dilalui dengan usaha tidak pernah berhenti Putus asa yang tidak pernah ada Tak pernah putus asa Berusaha, berusaha dan berusaha Kemudian bertawakal kepada Allah Sikap orang yang bertawakal Apabila keputusan yang Allah berikan Hasil yang Allah berikan Tidak sebagaimana usaha Dia tetap berlapang dada Itulah 
antara ciri-ciri orang yang bertawakal sahabat-sahabat semua nak tahu orang itu bertawakal atau tidak dia dah usaha sabi baik dia usaha 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 lepas tu bila hari kejadian ataupun pada waktunya tak sebagaimana yang dia bayangkan tak sebagaimana yang dia expect tak sebagaimana yang dijangkakan tapi dia tetap bersemangat tak apa kita usaha lagi sebab apa orang yang bertawakal dia dah serah dah kepada Allah dan bila Allah dah berikan ketetapan begitu maka dia redha dia cepat berlapan dada dan dia cepat move on contohlah ibu bapa ya usaha macam-macam untuk anak ni supaya anak ni cemerlang usaha itu usaha ni belanja besar antar tuition lah itulah inilah doa sampai ke Masjidil Haram Masjid Nabawi macam-macam lah air tawar tu air manis tu macam-macam kan lepas tu tiba keputusan anak Ya Allah Biasa je, tengah-tengah je Ataupun bawah daripada biasa Allahu Akbar Tapi sebab dia dah tawakal lepas dia berusaha Lalu dia pun cepat bangkit Dia pula yang pujuk anak, tak apa nak Yang penting kamu akhlaknya baik Yang penting kamu dah berusaha Yang penting kamu ada keinginan untuk berjaya ha, Pasti akan ada kejayaan bagi orang yang berusaha Jadi dia pun cepat move on Dia cepat bangkit dan menghadapi kenyataan Masya Allah Jadilah kita orang yang bertawakal Kerana Allah mencintai orang yang bertawakal ha, Dan antara ciri-ciri 70 ribu Yang akan masuk syurga tanpa dihisap Adalah mereka yang bertawakal kepada Allah Tawakal ni teruji selepas dapat hasil Ataupun keputusan Ada orang interview Dia cuba buat sahabi baik Solat hajat lah, baca yasin lah Itulah berdebar buat latihan itu ini Dan masa interview Dia rasa dia boleh jawab soalan dengan sangat baik dan dia tengok muka orang interview tu pun Senyum macam bagi feedback yang baik Tiba-tiba dia tak dapat Dia tak dapat Boleh jadi dia akan marah, dia akan kecewa Dia akan kata apa kurang Padahal yang seorang lagi tu dapat pula Cakap gagap-gagap ha, Contoh lah ya, interview tu dibuat sekaligus Tiba-tiba yang tu dapat Padahalnya kalau dari segi result aku lebih bagus Contoh lah Boleh jadi selepas dia berusaha Dia tidak ada tawakal, tidak menyerahkan Sepenuhnya kepada Allah tapi kalau dia serahkan sepenuhnya lepas habis dah usaha ya Allah dia sebut apa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ataupun cukup hasbunallah wa ni'mal wakil cukuplah Allah bagiku dia lah sebaik-baik wakil dia lah sebaik-baik wakil dia lah sebaik-baik yang diserahkan urusan ni lepas tu dapat rezat tak dapat kerja tu jadi dia pun terus cepat ya Allah insya-Allah ada rezeki lain tak apa usaha lagi Mungkin rizki aku bukan di sini, tapi di tempat yang lebih baik daripada ini. Hmm.